హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ప్రిన్సిపల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ మనం అసలు స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే ఇంటో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ స్టడీ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ విత్ ద మాలిక్యూల్స్ బై విచ్ వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక అన్నౌన్ శాంపల్ ఉంటే ఆ అన్నౌన్ శాంపల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు ఈ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో మనం యూజ్ చేసేది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ సో ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ మనం అన్నౌన్ శాంపుల్లోకి పాస్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అన్నౌన్ శాంపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనకు ఒక స్పెక్ట్రమ్ని ఇస్తుంది సో ఈ స్పెక్ట్రమ్ని బట్టి ఈ అన్నౌన్ శాంపుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు సో జనరల్గా స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్ మనం అన్నౌన్ శాంపుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిటర్మైన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్ మైక్రోవేవ్స్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ విజిబుల్ లైట్ అల్ట్రావయలెట్ లైట్ ఎక్స్ రేస్ అండ్ గామా రేస్ సో డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్లో మనం డిఫరెంట్ రేడియేషన్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియో వేవ్స్ మనం ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో యూజ్ చేస్తాం మైక్రోవేవ్స్ రొటేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో యూజ్ చేస్తాం ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ మనం వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో యూజ్ చేస్తాం అలాగే విజిబుల్ లైట్ అండ్ అల్ట్రావయలెట్ లైట్ మనం యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్లో యూజ్ చేస్తాం సో ఇలా డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్కి డిఫరెంట్ వేవ్స్ అనేవి యూజ్ చేసి మనం స్ట్రక్చర్ని డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఎన్ఎంఆర్లో మనం యూజ్ చేసేది రేడియో వేవ్స్ సో ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో మనం రేడియో వేవ్స్ని యూజ్ చేసి అన్నౌన్ శాంపుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాము అలాగే రేడియో వేవ్స్కి అలాగే శాంపుల్కి మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎన్ఎంఆర్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జార్బ్షన్ రేడియో వేవ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా మనం ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో శాంపుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే రేడియో వేవ్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఇంటరాక్షన్ జరిపిస్తుంది దాని ద్వారా మనకి స్పెక్ట్రమ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి అబ్జార్బ్షన్ ద్వారా మనకి స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ అన్ అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ సో వాట్ ఈస్ ఎన్ఎంఆర్ ఎన్ మీన్స్ న్యూక్లియర్ ఎం మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఆర్ మీన్స్ రెసిడెన్స్ న్యూక్లియర్ అంటే ఏం లేదు యాటమ్ ఓకే విచ్ బిహేవ్స్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెట్ ఏ యాటమ్ అయితే మనకి మ్యాగ్నెట్లా బిహేవ్ చేస్తుందో ఆ యాటమ్ని మనం ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో తీసుకుంటాం తీసుకుని సెకండ్ స్టెప్లో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టెప్ యాటమ్ని తీసుకోవాలి ఆ యాటమ్ మ్యాగ్నెట్లా బిహేవ్ చేయాలి అది ఎన్ఎంఆర్ యాక్టివ్ న్యూక్లియా అవుతుంది ఓకే ఎన్ఎంఆర్ యాక్టివ్ న్యూక్లియా తీసుకుంటాం ఫస్ట్ స్టెప్లో సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాము ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేస్తాం థర్డ్ స్టెప్లో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని అప్లై చేస్తాం అప్పుడు మనం రెసిడెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం రెసిడెన్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ అట్ థర్డ్ స్టెప్ రెసిడెన్స్ తర్వాత మనకి ఒక స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది ఈ స్పెక్ట్రమ్ని బట్టి మనం అన్నౌన్ శాంపుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ఎన్ఎంఆర్ యాక్టివ్ న్యూక్లియా తీసుకుంటాము సెకండ్ స్టెప్లో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తాము థర్డ్ స్టెప్లో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లై చేస్తాము రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లై చేసిన తర్వాత మనకి రెసిడెన్స్ కండిషన్ వస్తుంది రెసిడెన్స్ కండిషన్ తర్వాత మనకి స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి అన్నౌన్ శాంపుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎన్ఎంఆర్ యాక్టివ్ న్యూక్లియా అసలు ఎన్ఎంఆర్ యాక్టివ్ న్యూక్లియా అంటే ఏంటో చూద్దాం ఆల్ న్యూక్లియా ఆర్ చార్జ్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాటమ్ తీసుకుందాం యాటమ్ సెంటర్లో మనకి న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతాయి ఓకే న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటోన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ప్రోటోన్స్ అంటే పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ న్యూట్రాన్స్ అంటే న్యూట్రల్ విచ్ ఇస్ జీరో ఛార్జ్డ్ కాబట్టి న్యూక్లియస్కి మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది సో ఆల్ న్యూక్లియా ఆర్ ఛార్జ్డ్ అండ్ న్యూక్లియర్ షుడ్ హ్యావ్ అ న్యూక్లియర్ స్పిన్ వాల్యూ అంటే న్యూక్లియర్ స్పిన్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకే న్యూక్లియర్కి స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ జీరో అవ్వకూడదు అవి ఎన్ఎంఆర్ యాక్టివ్ న్యూక్లియా అవుతాయి ఎన్ఎంఆర్ యాక్టివ్ న్యూక్
based on atomic number and mass number. Okay, atom ni allah represent chesam. Do ok atom an kunte ikad atomic number rasta mo. Pai na mass number rasta. Atomic number ante number of protons. Mass number ante number of protons plus neutrons. For example, nineteen F nine this kunda. This is fluorine isotope. Nine ante number of protons. 19 अंटे number of protons plus neutrons इकड़ एनी protons उन्नाई 9 protons उन्नाई का बट्टी it have 9 protons plus 10 neutrons so number of protons and neutrons नी इला कनुक्कुन्टाम उका nuclei लो if mass number is odd and atomic number is odd for example 15 n7 तीस कुन्नामू इकड़ atomic number is odd and mass number is also odd both are odd in this case, nuclear spin will be half integer. Half integer out on the I value. If mass number is odd and atomic number is even. For example, 13 C6 this kunnamu. Kada atomic number is even. 6 which is even and mass number is 13 which is odd. E case lo kada manike nuclear spin value. Half integer out on the half. If atomic mass is even and atomic number is odd, for example, 14 and 7 this kuna. Ikkada atomic number odd, mass number is even. E case lo manaki I value will be integer. Ante 1, 2, ila values unta an mat I values. If mass number is even and atomic number is even, for example, 12 say 6 this kuna. 12 c 6 here atomic number is 6 which is even and mass number 12 because even illa rendu even on appudu nuclear spin value 0 on to me i is equal to 0 we call it a chip and i value 0 on day it is called as nmr inactive nuclei so a nuclei low atomic number and mass number rendu even on io आ नुक्लियाई NMR inactive nuclei होता है वाटि I value 0 उन्टुंदी So A nuclei लो spin value half integer कानी integer कानी उन्टुंदो अभी NMR active nuclei I value 0 उन्टे वाटि NMR inactive nuclei अंटारू Simple गा mass number 4 तो divisible आगिन नानकोंडी If mass number is divisible by 4 it is NMR inactive nuclei ok NMR inactive nuclei for example 16 oxygen 8 this could not make a mass number and of 16 it is divisible by 4 Kabati a mass number I take fourth or divisible out on though are the NMR inactive nuclei are the manam NMR spectroscopy low absorb over the ok nuclear spin value half integer gani integer gani unte what ni nmr active nuclear antaru so this is about activity of nmr nucleus a nuclear lo ite i value not equals to zero unte unte adhi spin exhibit cheshtu nattu adhi manakki magnet laga behave cheshtu nthi for example earth this kundam earth manakki magnet laga behave cheshtu nthi indu kante it spins around its own axis earth spin out on the car but team and a coca magnet laga behave just in the similar go can you clear I could have spin exhibit just a the coda manakin magnet laga behave just on the so you nuclear low number of protons and every manakin random guy arrange a unit random direction low arrange a unit you put on them he randomly arranged the protons key man an external magnetic field apply just there for example, in magnetic field in e-direction lo nene pass cheshte Konni protons along the magnetic field align out thai Konni against the magnetic field align out thai e-direction lo on the kada magnetic field e spin koda e-direction lo on the kaa bati this is aligned along magnetic field it is opposite direction lo on the magnetic field kaa bati this is against the magnetic field along the magnetic field unna vaatiki i value will be plus half opposite to that of the magnetic field unna vaatiki i value is equals to minus half e rakanga manaki external magnetic field apply chesin tarvata two spin states hosthai plus half and minus half 
ఇలా టూ స్పిన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది ప్లస్ హాఫ్ ఈజ్ కాల్ అస్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ అండ్ మైనస్ హాఫ్ ఈజ్ కాల్ అస్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ప్లస్ హాఫ్ అంటే అలైన్డ్ విత్ అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మైనస్ హాఫ్ అంటే అలైన్డ్ అగెయిన్స్ట్ ద అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో ఇలా టూ ఎనర్జీ స్టేట్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లెవెల్స్ ఈజ్ కాల్ అస్ డెల్టా ఈ డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ న్యూ వేర్ న్యూ ఈజ్ కాల్ యాజ్ అ ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ కాల్ యాజ్ ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన తర్వాత టూ ఎనర్జీ లెవెల్స్గా స్ప్లిట్ అవుతాయి కదా ప్లస్ హాఫ్ అండ్ మైనస్ హాఫ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్న ఈచ్ ప్రోటాన్ ప్రిసైజ్ అవుతుంది ప్రిసైజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే ఇలా బొంగరన్నా తిరుగుతాయి అన్నమాట సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీనే ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు సో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన తర్వాత టూ ఎనర్జీ లెవెల్స్గా స్ప్లిట్ అవుతాయి దాంతోపాటు ఈచ్ ప్రోటాన్ ప్రెసైజ్ అవుతాయి విత్ సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాల్ యాజ్ ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు గామా బై టూ పై ఇంటూ బీటా నాట్ గామా అంటే గైరో మ్యాగ్నెటిక్ రేషియో గైరో మ్యాగ్నెటిక్ రేషియో ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనమాట హైడ్రోజన్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కార్బన్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ హైడ్రోజన్కి ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మెగా హర్ట్స్ పర్ టెస్లా ఉంటుంది కార్బన్కి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మెగా హర్ట్స్ పర్ టెస్లా ఇలా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది గైరో మ్యాగ్నెటిక్ రేషియో సో డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ న్యూ వేర్ న్యూ ఈజ్ కాల్ ఎస్ ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పాను కదా సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ గామా బై టూ పై ఇంటూ బీటా నాట్ so delta e is directly proportional to external magnetic field external magnetic field strength ent ekku penchite energy gap anedi ant ekku ga untund anamata alage gyro magnetic ratio kuda gyro magnetic ratio value ent ekku ga unte delta e value ant ekku ga untund ante separation between two levels will be very higher so ee rakamga manaki external magnetic field apply cheyadam valla precession avutundi సో ఇప్పుడు దాకా మనం చూసింది ఏంటి అ న్యూక్లియర్ ఇన్ విచ్ ఐ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈజ్ ఎన్ఎంఆర్ యాక్టివ్ అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది సో న్యూక్లియర్లో స్పిన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ర్యాండమ్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూలో ఏం చేస్తాం మనం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తాం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన తర్వాత స్పిన్స్ అన్నీ ఎలాంగ్ అండ్ అగెయిన్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలైన్ అవుతాయి ఎలాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలైన్ అయ్యేవి లో ఎనర్జీ స్టేట్ అండ్ అగెయిన్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనే ఎలైన్ అయ్యేవి హై ఎనర్జీ స్టేట్గా స్ప్లిట్ అవుతాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఈచ్ స్పిన్ అనేది ప్రెసైజ్ అవుతుంది ఓకే ఈచ్ స్పిన్ అండర్ గో ప్రొసెషన్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాల్ యాజ్ ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ప్రెసైజ్ అవుతాయి ఈచ్ స్పిన్ సో ప్రతి న్యూక్లియర్ స్పిన్ అవుతుంది విత్ ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా బై టూ పై ఇంటూ బీటా నాట్ సో స్టెప్ త్రీలో ఏం చేస్తాము అంటే మనం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని అప్లై చేస్తాం సో ఇలా రేడియో వేవ్ని పంపించిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే మనకు తెలుసు ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఈచ్ స్పిన్కి ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఈ ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అలాగే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు మ్యాచ్ అయితే మనకి రెసిడెన్స్ వస్తుంది అర్థమైందా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి రేడియో వేవ్స్కి సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అవునా ఇఫ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచెస్ విత్ ద ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద స్పిన్ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు మనకి రెసిడెన్స్ కండిషన్ అనేది వస్తుంది రెసిడెన్స్ కండిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న స్పిన్ ఏమవుతుంది అంటే రేడియో వేవ్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఫ్లిప్ అవుతుంది సో ఇది రెసిడెన్స్ కండిషన్లో జరిగే ఫ్లిప్పింగ్ ప్రాసెస్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ కాబట్టి స్పిన్ అనేది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసుకుని మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్కి రిలీజ్ అయిపోతుంది సో ఇలా రిలీజ్ అయినప్పుడు మనకి స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఇస్తుంది ఈ స్పెక్ట్రమ్ని బట్టి అన్నౌన్ శాంపుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది వస్తుంది సో లెట్ మీ సమరైజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎన్ఎంఆర్ వన్స్ అగైన్ సో 
లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ప్లస్ హాఫ్ అండ్ మైనస్ హాఫ్ ఈజ్ అ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ దాంతోపాటు ఏమవుతుందంటే స్పిన్స్ అనేవి ప్రెసైజ్ అవుతాయి అరౌండ్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సెస్ విత్ సర్టెన్ ప్రొసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ విచ్ ఈస్ కాల్ యాజ్ గామా బై టూ పై ఇంటూ బీటా నాట్ వేర్ గామా ఈజ్ కాల్ యాజ్ గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో ప్రతి ఆటమ్కి సర్టెన్ గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో వాల్యూ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత థర్డ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తాం రేడియో వేవ్ అప్లై చేస్తాం రేడియో వేవ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ స్పిన్స్కి ఉండే ప్రొసెషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అలాగే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైతే రెండు మ్యాచ్ అయ్యాయో అప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న స్పిన్స్ అన్నీ ఫ్లిప్ అయ్యి హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్తాయి సో ఫిప్లింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ టు ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ జరుగుతుంది రెసిడెన్స్ తర్వాత సో హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న న్యూక్లియర్ ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ రిలాక్సేషన్ అయ్యి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వస్తాయి ఆ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు మనకి స్పెక్ట్రమ్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా వచ్చిన స్పెక్ట్రమ్ని బట్టి అన్నోన్ కాంపౌండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో మీకు ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైతే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ